जय जगन्नाथ आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिले स्पाइस बॉक्स में ठंडी आ गई है और ठंडी में अगर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा मिल जाए तो फिर क्या कहना चलिए बनाते हैं मेथी का पराठा तो ये मेथी का पराठा बनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो फिर चलिए बनाते हैं तो मेथी का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो कप गेहूं का आटा लिया है 250 ग्राम मेथी के पत्ते लिए हैं मैंने मेथी को पत्ते को अच्छे से काट साफ़ करके धो लिया है और यहाँ पे मैंने पाँच से छः के लिए लहसुन एक छोटा प्याज और दो से तीन हरी मिर्च लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है और उसके साथ आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा छोटा चम्मच कलौजी लिया है ये ऑप्शनल है लेकिन आप डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और यहाँ पे मैंने एक छोटा चम्मच नमक लिया है उसके साथ पिंच ऑफ हींग और आधा छोटा चम्मच मतलब पिंच ऑफ हल्दी ही समझ लीजिए और तेल लेंगे हम पराठे को सेकने के लिए या फिर आप घी में भी सेक सकते हैं यह आपकी इच्छा है तो आटा लगाने से पहले हम क्या करेंगे ये जो मेथी का पत्ता है उसको हम बारीक काट लेंगे तो ऐसे छोटे छोटे बंच में हम हाथ में लेंगे एक साथ ज़्यादा तो कर लेंगे तो अच्छे से नहीं कटेगा तो इसीलिए हम लोग ऐसे उसको छोटे छोटे मतलब बंच लेंगे और लेके ऐसे ले हाथ में लेके मैं कैसे चाकू से काट रही हूँ आप देख सकते हैं इसी तरह हम लोग सारे पत्ते को बारीकी से काट लेंगे अब जितना बारीकी से काट सकते हैं बहुत अच्छा है तो मेथी का पत्ता तो हमारा कट गया है अभी हम क्या करेंगे इसको एक ऐसे बड़े से प्लेट में ले लेंगे जिससे क्या होगा आटा लगाने में आसानी होगी उसी पत्ते के साथ हम आटे को भी ले लेंगे और आटे के साथ अभी हम क्या करेंगे ये जो प्याज लहसुन और हरी मिर्च को बारीक काटा था उसको भी मिला लेंगे हल्दी नमक सारे सूखे मसाले भी मिला लेंगे हींग और अजवाइन और कलौजी इनको मिला लेंगे इसको मिला के इसमें हम क्या करेंगे एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे इससे क्या होता है पराठा क्रिस्पी और सॉफ्ट भी बनता है अभी डालने के बाद हम सारी सामग्री को अच्छे से हाथ से मसलते हुए इस आटे को पहले हम तैयार करेंगे इससे क्या होगा मेथी के पत्ते में जो मॉइस्चर है जो पानी है वो भी आटे में आ जाएगा आप अगर तुरंत पानी डाल के आटा लगाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा आटा पतला भी हो सकता है तो उसको अच्छे से मिलाने के बाद हम अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाएंगे आप देख सकते हैं मैं कप में पानी ली हूँ क्योंकि अगर बड़े बर्तन में पानी लेते हैं ना तो ज़्यादा पानी एकदम से डल जाता है उसी लिए मैंने कप में ही लेके पानी डाल रही हूँ अब देखिए आपको बात करते करते हमारा आटा भी लग गया अभी इसमें हम और एक छोटा बड़ा चम्मच तेल डाल के बस ये आटे को रोल कर देंगे क्योंकि जब हम इसको ढक के रेस्ट के लिए रखेंगे तब क्या होगा आटा हमारा ऊपर से सूखेगा नहीं तो इसको अच्छे से हम ऐसे रोल कर देंगे और रोल करके इसको अभी एक सूखे कपड़े से हो या गीले कपड़े से इसको ढक के पंद्रह से बीस मिनट के लिए इसको हम साइड में रख देंगे ये देखिए अभी ये आटा हमारा सॉफ्ट है अभी हमें इसको 20 मिनट के लिए ऐसे हम ढक के अलग से रखना है तो इसको हम साइड कर देते हैं तो 20 मिनट बाद हम देखेंगे चलिए 20 मिनट के बाद हम आटे को देख लेते हैं ये देखिए 20 मिनट बाद हम मैं जब कपड़ा हटा के दिखा रही हूँ आटा कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है और फूल भी गया है अभी इसके हम छोटी छोटी लोई बना लेते हैं जैसे हमें पराठा बनाने के लिए हमें ऐसे छोटी छोटी लोई ले उसको एक गोल सा पेड़ा जैसा हम बना लेंगे पहले तो कुछ लोई बना लेते हैं फिर पराठा बेलना शुरू करेंगे तो यहाँ पे मैंने चार लोई बना लिया है बाद में करती रहूँगी पहले एक पराठा बना लेती हूँ तो सूखा आटा भी ले लिया बेलन और चकल चकला और बेलन भी ले लिया चलिए फिर अभी आटा बनाते हैं रोटी मतलब पराठा बनाते हैं तो अभी जैसे हम रोटी बनाने से पहले जैसे सूखे आटे में लगाते हैं वैसे ही सूखे आटे में लगा के इसका एक छोटा सा पूरी से थोड़ा सा बड़ा सा एक रोल करके इसको बनाएँगे और बीच में अभी क्या करेंगे हल्का सा तेल डालेंगे जैसे हम नॉर्मल पराठे में डालते हैं तो उसी तरह मैं तो ऐसे सीधा बोतल से डाल रही हूँ आप लेकिन अगर चम्मच से आप डालिए और उसको फिर क्या करेंगे ऐसे किनारे से ऐसे जोड़ते हुए जैसे कि ऑयल हमारे बीच में आए क्योंकि मैं इसको गोल सेप दे रही हूँ उसी मैं ऐसे किनारे से जोड़ रही हूँ बस अभी देखिए इसको हाथ से मैं ऐसे उसको गोल कर दी तो एक गोल सा बन गया आप ऐसे लेकिन इसको आप चाहें तो आपको अगर तिकोना या चौकर जैसा पराठा आपको बनाने में इजी होता है आप ऐसे बना सकते हैं मैं तो यहाँ पे इसको गोल बना रही हूँ बस ऐसे आप उसको बेल के अभी आपके हिसाब से आप अगर ज़्यादा मोटा पराठा पसंद करते हैं तो थोड़ा मोटा बेलिए लेकिन मुझे हल्का सा पतला पराठा पसंद है तो उसी मैंने इसको इतने ही साइज़ में बेल रही हूँ तो चलते हैं अभी गर्म तवे के पास जब मैं पराठा बेल रही थी उस टाइम तवा चढ़ा दी थी 
तो बस अभी हम एक तरफ से एक मिनट मीडियम फ्लेम पे सेकने के बाद उसको पलट देंगे देखिए मैंने पलट दिया हल्का सा एक तरफ से हो गया है अभी उसको जब हमने पलटा तो हमारा दूसरे तरफ से भी हो गया है फिर हम क्या करेंगे उसमें एक बड़ा चम्मच तेल डाल के इसको अच्छे से तेल में हम इस पराठे को कोट कर लेंगे देखिए मैंने अच्छे से इसको कोट कर लिया बस हमें अभी क्या करना हमारा पराठा तो दोनों तरफ से कोट हो गया अभी बस हमें इसको क्रिस्पी करना है जैसे उसमें थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर की जैसे इसे डॉट्स आ जाएं तो इससे क्या होगा हमारा पराठा क्रिस्पी भी बनेगा और सॉफ्ट भी बनेगा और टेस्टी भी लगेगा खाने में बस इसको आप ऐसे ही जैसे कड़छी से अगर इसे दबाते हुए सीखेंगे ना तो पराठा बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा टेस्टी भी होता है तो ये देखिए एक पराठा हमारा तैयार हो गया है अभी हम मैं दिखाती हूँ आपको एक साथ हम कैसे दो पराठा सीखेंगे तो ऐसे ही जैसे पहले पराठा हमने किया था एक पराठा हम जब दोनों तरफ से हमारा जब हो जाए उसके हम ऊपर हम दूसरा पराठा भी डाल देंगे दूसरा पराठा बेल के डाल देंगे अभी दोनों को पहले हम दोनों तरफ से सेक लेंगे फिर हम इसमें तेल डालेंगे अभी देखिए दोनों तरफ से जब दोनों पराठे हो गए फिर मैंने इसमें तेल डाला अभी तेल डाल के अभी तेल से इसको अच्छे से कोटिंग कर लेंगे और इसी तरह मीडियम फ्लेम पे हमें दोनों पराठों को क्रिस्पी करना है ये देखिए ये मेरे पराठे कितने अच्छे से हो गए आप देख रहे हैं एक साथ हम दो पराठे भी सेक सकते हैं और आपको एक सीक्रेट बताऊं तो दोनों दो पराठे को एक साथ सेकने से क्या होता है तेल का यूज भी बहुत कम होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है ये देखिए ये आपकी इच्छा है आप चाहें तो एक एक करके भी सेक सकते हैं और आप चाहें तो दो भी एक साथ सेक सकते हैं जिससे हमारे टाइम की और तेल की दोनों की बचत होगी देखिए मेरे पराठे ऐसे सीख गए इसी तरह हम दूसरे पराठों को भी सेक लेते हैं बस ये पराठे हमारे अभी तैयार हैं आप इसको कोई भी सब्जी के साथ या रायते के साथ या आचार के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है या फिर आप चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं इसी तरह आप बाकी पराठों को भी सेक लीजिए और आपको ये मेथी का पराठा कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अंत में मैं ये बताना चाहूँगी अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज लहसुन के जगह पे आप अदरक का यूज कीजिए और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू